வணக்கம் வெல்கம் டு மேக்லா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பேவரட்டான பீட்சா அதுவும் மஷ்ரூம் பன்னீர் டிக்கா பீட்சா எப்படி வீட்லயே செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் முதல்ல ஒரு ஒன்றரை கப் வார்ம் வாட்டர்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஈஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிறதுக்காக அதாவது நொற மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மூணு கப் அளவு மைதா தேவையான அளவு உப்பு அது கூட இந்த ஈஸ்ட் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாவு வந்து கையில் நல்லா ஒட்டுற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மேலே லேசாக தடவி விட்டுருங்க இப்போ இந்த மாவு சைஸ் டபுள் ஆகிறதுக்காக ஒரு ஈரமான துணியை நல்லா புழிஞ்சிட்டு மேலே போட்டுட்டு ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்படியே விட்டுடுங்க இந்த மீன் டைம் நம்ம பிட்சா சாஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் சாஸ்க்கு முதல்ல ஒரு அஞ்சு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க தக்காளியில் மேலே இந்த மாதிரி லேசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் தோல் உரிக்கும் போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு மைக்ரோவேவில் ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வைக்க போகிறோம் சப்போஸ் மைக்ரோவேவ் இல்லைனா நீங்கள் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா நார்மல் சில் தண்ணியில் போட்டுக்கோங்க நம்ம மேலே கட் பண்ணி இருக்கிறதுனால தோல் ரொம்பவே ஈஸியாக உறிஞ்சு வந்துடும் ஸோ எல்லா தக்காளியும் அதே மாதிரி உரிச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கட் பண்ண நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க அது கூட அரைச்சி வச்ச இந்த தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் கடையிலையும் கிடைக்கும் இதுவும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்லோ ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நல்லா திக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பீட்ஸா சாஸை வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கோங்க இப்போ டிக்கா மசாலாவுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாட் மசாலா கொஞ்சம் கசூரி மேத்தி ஒரு பாதி லெமனோட ஜூஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பேஸ்ட் மாதிரி வர்றதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவில் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஷ்ரூம் நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க மசாலாவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண குட மிளகா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தனித்தனியாக மிக்ஸ் பண்ணும் போது மசாலா நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு பன்னீர் நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பன்னீர் மஷ்ரூம் டிக்கா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதையும் அப்படியே வச்சிடலாம் இப்போ மூணு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாவோட சைஸ் நல்லா டபுள் ஆகிருக்கு இதில் இருக்கிற ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் போகிறதுக்காக நல்லா இந்த மாதிரி குத்திட்டு பெரிய பால் மாதிரி இதை உருட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அதே துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ அதுக்குள்ள ஒரு குக்கரில் இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குக்கர் ஸ்டாண்ட் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை நீங்கள் அவனில் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவனில் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல ஒரு பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் இல்லைனா லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு மைதா டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துட்டு கையிலேயே நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா பெருசு பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கையில் மாவு ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கையில் மைதா டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப மெல்லிசாகவும் இல்லாமல் இந்த சைஸ்க்கு வர மாதிரி நல்லா பெருசு பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓரத்துலலாம் இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக குத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பீட்ஸா சாஸை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு போட்டுட்டு எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சீஸியாக வர்றதுக்காக நான் இந்த பீட்ஸாவுக்கு ரெண்டு சீஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் 
ஒன்னு முசிரெல்லாம் அப்புறம் செடார் சீஸ் ரெண்டு சீஸையும் நல்லா துருவி உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு இந்த மாதிரி மேலே போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் பன்னீர் டிக்கா மசாலாவையும் இது மேலே போட்டுக்கலாம் இது கூடயே தக்காளியும் வெங்காயமும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி மேலே போட்டுக்கோங்க ஆலிவ்ஸ் போடுறது ஆப்ஷனல் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு அது பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் போட தேவையில்லை ஸோ லாஸ்ட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் சீஸை மேலே போட்டுக்கலாம் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறதுக்காக நான் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பீட்ஸா பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் லாஸ்ட் ட்ராக்கில் வச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஸ்டவ்லேயும் ப்ரீ ஹீட் பண்ண பாத்திரத்துக்குள்ளே வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ அவனில் வச்சுருக்க பீட்ஸா ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பேக் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி ஸ்டவ்வில் பண்ணும்போது ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் பேக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அவனில் பண்ண பீட்ஸாவும் ஸ்டவ்வில் பண்ண பீட்ஸாவும் ரொம்பவே சூப்பராக பேக் ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஃபினிஷ் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைனலி மஷ்ரூம் பன்னீர் டிக்கா பீட்ஸா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் பட் நம்ம வெளியில் வாங்குற ரேட்டுக்கு நம்ம மூணு பீட்ஸாஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ரெசிபீஸ் பார்க்க மறக்காமல் மேக்லா சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்